Magandang araw sa atin lahat mga boxing fans. Saan mang kayo panig ng daigdig na ron? Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badaratlis Boxing Channel. no? Okay, ang pag-uusapan natin ngayon, alam nyo ba na bukod sa pagiging 8th Division World Champion ng ating pambansang kamao at many times lineal champion at sa nakakapanapanabik na pakikipaglaban ni Manny Pacquiao sa itaas ng ring, mayroon pang isang record na mahihirapan na ang pangkaraniwang boxer na mabura. Ano yung record na yan? Okay, bago natin yan sabihin, uh, kung bago ka lang dito sa channel na to, maaari mong pindutin yung subscribe button at pwede mo rin pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mundo ng boxing. Okay, so ano yung record na posibleng magawa ni Manny Pacquiao? ngayong darating na taon na 2020. Alam nyo ba <laughs> na maaaring sa darating na 2020 ay maging apat na dekada ng kampyon ang ating pambansang kamo? Opo, apat na dekada na. Isa-isay natin itong mga dekada na to na sinasabi nating nagkampyon itong si Manny Pacquiao. Okay, December 4, 1998, nung una maging kampiyon ng pandaigdig itong si Manny Pacquiao nang agawin niya ang corona kay Chachay sa sakul ng Thailand, doon mismo sa bansa nito. No? Unang pagkakamit ng ating pambansang kamao na karangalan na maging kampiyon ng pandaigdig. So ito ay dekada 90 o 1998. Okay, sa dekadang sumunod, Dekadang 2000 hanggang 2000 na naman ay nakamit at nakilala si Pacquiao unti-unti dito sa uh, United States of America. Sa, sa taong 2001 ay nakamit niya ang kauna-unahan niya kampiyonato dito sa Amerika nang talunin niya at bugbugin itong dating kampiyon na si Lolo, Lelo Leduaba. Nakilala to si Pacquiao dahil undercard siya nitong uh, pinakapopular na boksingero nung panahon na yun, 2001, at kinikilala rin bilang paper view king na walang iba kundi si Golden Boy Oscar De La Hoya. Sa dekada ding 2000, mula 2000 hanggang 2009, ay unti-unting sumikat kuminang ang uh, nagkaroon ng ningning ang between nito ni Manny Pacquiao dahil uh, nasimula niya niyang pinagtatalo itong uh, tatlong dakilang Meksikanong boksingero na nagngangalang Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez at tong si Eric Morales no? So uh, nakadalawa siya kay Barrera, nakadalawa rin siya kay Eric uh, Morales na tumalo sa kanya ng una At uh, hindi malilimutan itong uh, dekada na to na maraming beses sila nagkaharap nito ni Juan Manuel Marquez Okay, sa di bago magtapos ang dekada, 2009 ay dito rin naging global superstar ang ating pambansang kamaw nang talunin niya ang nooy mukha ng boxing na si Golden Boy Oscar De La Hoya. Sinundan niya pa ito ng pagpapagbagsak niya at pagpapahiya sa kinikilalang uh, superstar ng Grand Britannia na si Ricky Hatton. Okay, so dalawang dekada po. So dahil napakaganda, napaka-impresibo -impres nung pinakita ni Manny Pacquiao ng dekadang 2000 hanggang 2009 ay nahirang siya no? na ilang beses na fighter of the year at siya ang hinirang sa dekadang to na fighter of the decade walang duda no? dito na rin nagsimula sa dekadang ito nagsimula yung kanilang rivalry ng isa pang mukha ng boxing yung tunay na pay-per-view king at kalaban ni Pacquiao sa pay-per-view pay at sa pagiging pound for pound number one. No? So yung nagsimula na rito na silang dalawa ni Floyd Mayweather ay pagbanggain ng media, pang pagbanggain ng mga fan ng boxing. No? So sa so sumunod na dekada, eto na nga dekadang ginagalawan natin, 2010 hanggang 2019, Etong uh, kasalukuyang dekada na matatapos na sa Disyembre 2019 Dito naman natin nasaksihan ng pagpapatuloy ng pananalasa ni Manny Pacquiao Dito niya na nakalaban Pagkatapos niyang kalabanin noong nakaraang dekada Ang mga tatlong Meksikano 
Kasama si Oscar De La Hoya, si Miguel Cotto at saka si Ricky Hatton. Dito naman nakasagupa niya ang pinakamalaki sa kanyang mga makakasagupa si si uh, Margarito no, Antonio Margarito na kinikilalang pinaka mabangis nung panahon na yun. Ngunit nawalan ng ano no, nawalan ng uh, pangil nung nakaharap itong si Manny Pacquiao dahil nagmistulang malaking malaking tigre to sa harap ni Manny Pacquiao no. Malaking malaking paper tiger no. Dahil sa pambubugbog na isinigawa ni Manny Pacquiao sa kanya. Dito sa dekada nito ay uh, na, nasaksihan din natin yung sunod-sunod halos na masasaklap na pagkatalo nitong ni Manny Pacquiao. Nagkaroon siya ng apat na talo sa dekada nito sa sa kamay ni Timothy Bradley at uh, sa kanyang uh, numero unong karibal, katunggali at uh, kakompetensya sa kasikatan at sa pagiging pay-per-view king itong si Floyd Mayweather Jr. Gayun din yung sa Australianong si Jepon. No? Marami nagsabi na etong dekada na to ay katapusan na ng karir ni Manny Pacquiao no? dahil dito sa mga uh, kabiguan na to na nalasap niya. No? Pero uh, nakabawi siya kay Timothy Bradley at bago matapos yung dekada, 2018, muli siya naging kampiyon nung talunin niya sa pamamagitan ng knockout itong uh, kanyang naging katunggali na dating WBA champion na si Lucas Batise no na pinabagsak niya doon sa Malaysia at sunod-sunod uh, na niya tinalo yung mga bata at magagaling na mga boksingero katulad ni Adrian Broner at eto nga yung pinakahuling na biktima niya taong 2019 ay na biktima niya na rin ang formerly undefeated champion na si Kit Turman no so sa huling bahagi ng dekadang ito ay muling nagpakitang gilas sa kanyang pagiging muling kam pagiging kampiyon dito si Manny Pacquiao dito sa dekadang ito. Okay. So ano magiging record niya sa susunod no? 2020 panibagong dekada na naman. 2020 pag napagwagihan niya sa unang quarter ng taon kung sino man ang kanyang lalabanan ay magkakaroon na ng record itong si Manny Pacquiao na nagwagi ng ikaapat na dekada o pagwawagi ng kampiyonato o pananatiling maging kampiyon sa loob ng apat na dekada no? so napaka, napakahirap na gawin ito dahil uh, tempo lang siya na sa kanyang pagsisimula ng pagiging kampiyon ay nasa bandang hulihan na ng dekada ng 90, 1998. Tapos sa pag, uh, muling pagwawakas ng kanyang uh, buhay bilang boksingero ay naabutan niya pa rin yung early part ng dekada 2020. So sa pamamagitan niyan, magkakaroon ng record itong si Manny Pacquiao na siya lang ang, hindi ko alam kung meron pa, meron ng may record nito o meron ng boksingero na narating itong inabot ni Manny Pacquiao yung pagiging kampiyon niya sa apat na iba't ibang dekada. No? Yun, bukod sa 8 division world champion, siya lang ang sa aking pagkakaalam, ha, hindi, hindi lang ako sigurado, ha, sa aking pagkakaalam, Bukod sa siya ay 8 division world champion, ang pinakamahirap na pwedeng kamtan pa ng isang kampiyon bago ma-break ang record ni Manny Pacquiao, bago ma-break yung kanyang legacy. Paano mo be-breakin yung kampiyon ka sa loob ng apat na dekada? Okay, so ituloy na natin. No? Ito, total, baka mabitin pa tayo. So kung magiging kampiyon siya o mapagtatanggol niya yung kampiyonato sa ikaapat na dekada, Sino sa inyong palagay? Kasi dapat na tumitingin na si Pacquiao ng ganyan legacy, no? Pag kasi tinalo siya sa ikapat na dekada, pwedeng ma-technical siya na, ba, hindi pa pwedeng, hindi pa pwedeng, ano, uh, maging record ni Pacquiao yan dahil talo siya nung unang kampiyonato niya, no? Hindi niya na ipagtanggol, di ba? O, ibig sabihin, pero pwede naman yun dahil uh, champion siya mula 2019 hanggang 2020. 
Okay? Pero mas maganda na sa 2020 ay manalo siya para manatili siyang kampyon. Di ba? Napakaganda record nun. Kampyon siya sa loob ng apat na dekada. Okay, sino ba pinaka magandang makalaban ngayon ni Pacquiao? Siyempre, kung tayo tatanungin, ang gusto natin, yung pinaka, hindi, si Pacquiao naman eh, hindi naman naglalap siya ng namimili ng sino yung pinakamagaan na laban, etc. No? Alam naman natin na kung sino yung may pinakamagandang uh, pwedeng kagatin ng mga, kasi after siya sa mga manunood eh, di ba? Siyempre, ang gustong gusto niya makalaban talaga si Floyd Mayweather. Pero kung ayaw talaga ni Floyd, ang next uh, nakagusto niya, si Errol Spence, no? unified champion. Napakaganda para sa uh, legacy ni Manny Pacquiao. Pero dahil nga sa aksidente, sino pa yung pwedeng pwede? Malabo kasi si Terence Crawford. Aminin na natin yan lahat. Ako sa tingin ko talaga, hindi na lalaban si Manny Pacquiao matapos ang lahat ng ginawa sa kanya ni Babarum malabong lumaban na under ng banner ng top rank o under ni, ni Bob Arum itong si Manny Pacquiao no? posible pa sila maging magkalaban ni Terence Crawford kung si Terence Crawford yung lilipat dito kay uh, Al Haimon no? pero hanggat si Terence Crawford ay uh, hawak ni Bob Arum eh mananat, hindi sila magiging magkalaban una, paano mo lalabanan yung tao na ang sinasabi ni Bob Arum ay dapat magretiro na si Manny Pacquiao dapat hindi niya nalabanan si Terence Crawford dahil bubogbogin lang siya mga tipong ganun no? uh, paano mo bibigyan ng chance yung mga taong ganyan na pagkitaan ka samantalang minamalit na yung kakayahan mo ayaw pa naman ng Pacquiao noon yung sabihin na dapat nagretiro na siya dahil siya ang may katawan siya lang ang may karapatan magsabi kung kailan siya magre-retiro. So malabong malabo na si Terence Crawford. So yung natitira na lang yung Dalong Garcia tsaka to si Sean Porter, di ba? Malabo naman na mag-rematch kagad sila ni ano ni Kitorman kasi parang walang ano, walang epekto eh. Pag nag-rematch lang sila, tinalo niya na naman uli. Eh di wala lang. Tinalo mo na nga yan. Di siyempre, tatalunin mo lang uli. Kaya ang pinakamaganda niyo makalaban sa aking palagay na magugustuhan ng mga tao ito na si Sean Porter kasi si Sean Porter lusob na lusob yan eh, diba? <laughs> kaya masarap masarap sa style ni Pacquiao yan dahil uh, basta lusob na lusob basta hindi mga counter puncher at hindi, hindi yung basta banat ng banat lang at nariyan lagi sa mukha mo gusto ni Pacquiao yan dahil may chance siya magpakitang gila sa harap ng mga fans So hanggang dito na lang mga kapatid, hanggang sa muli natin pagkikita, napakagandang record ng inaabangan natin sa 2020. Sana, uh, wag muna siya mag before 2020. No? 2020 muna, kahit isang laban lang para mapulpil natin yung, yung uh, katangian ni Manny Pacquiao na apat na dekada siya na kampiyon ng daigdig. Okay? So hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin pagkikita. Bad Aratlis po.